ওয়েলকাম টু ডগ স্টাডি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় প্যারোটিড গ্ল্যান্ড প্যারোটিড গ্ল্যান্ড মেজর স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় যার আকার ট্রায়াঙ্গুলার প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ডিপ লোব এবং সুপারফিশিয়াল লোবে বিভক্ত ফেসিয়াল নার্ভের মাধ্যমে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড একটি প্যারোটিড ক্যাপসুলের মধ্যে আবৃত থাকে যা ডিপ সার্ভাইকাল ফাঁসার ইনভেস্টিং লেয়ার থেকে তৈরি প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের চতুর্দিকে বিভিন্ন স্ট্রাকচার থাকে এর সুপেরিয়র বর্ডারে থাকে জাইগোমেটিক আর্চ অ্যান্টেরিয়রলি থাকে ম্যাসেটার মাসেল ইনফেরিয়রলি থাকে ইনফেরিয়র বর্ডার অফ দ্য ম্যান্ডিবল পোস্টেরিয়রলি থাকে এক্সটার্নাল ইয়ার এবং এক্সটার্নো ক্রিডোমাস্টেড মাসেল প্যারোটিড ডাক্ট যার অপর নাম স্ট্যান্স অ্যান্ড ডাক্ট যা ওরাল কেবিটিতে স্যালাইভা প্রবাহিত করে এটি প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের অ্যান্টেরিয়র সার্ফেস থেকে অ্যারাইস করে এবং ম্যাসেডার মাসেলের অ্যান্টেরিয়র সার্ফেস দিয়ে সামনে এগিয়ে যায় যা বাক্কাল প্যাডোফ্যাট ও বাক্সিনেটার মাসেলকে ভেদ করে ডাকটি ওরাল ক্যাভিটিতে আপার সেকেন্ড মোলারের অপোজিটে ওপেন হয় আচ্ছা বলুন তো প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ফাংশন কি কোনো আইডিয়া প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ফাংশন খুবই সহজ এটি সেলাইবা প্রডিউস করে যেটি সেরাস প্রকৃতির যেটি ওয়াটারি বা পাতলা এবং অ্যাঞ্জাইমে ভরপুর এরপর এই সেলাইভা ওরাল ক্যাভিটিতে প্রবাহিত হয় এবং কার্বোহাইড্রেট ব্রেকডাউনে সাহায্য করে এটি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট হিসেবেও কাজ করে এখন আমরা কথা বলবো প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের কিছু অ্যাসোসিয়েটেড স্ট্রাকচার নিয়ে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের সাথে তাদের সম্পর্ক মেডিকেলি অনেক গুরুত্ব বহন করে বিশেষ করে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড সার্জারির সময় প্রথম যে স্ট্রাকচার নিয়ে আমরা কথা বলবো তা হলো ফেসিয়াল নার্ভ যা প্যারোটিড গ্ল্যান্ডকে ডিপ এবং সুপারফিশিয়াল লোবে বিভক্ত করে ফেসিয়াল নার্ভ পাঁচটি টার্মিনাল ব্রাঞ্চে বিভক্ত হয় প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের মধ্যে যা মাসেল অফ ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনকে সাপ্লাই দেয় এক্সটার্নাল ক্যাটেড আর্টারি প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ভিতরে দিয়ে পাস করে যখন এটি প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন প্রথমেই এর থেকে বের হয় পোস্টের অরিকুলার আর্টারির ব্রাঞ্চ এবং প্যারোটিড গ্ল্যান্ড থেকে বের হওয়ার আগে এটি বিভক্ত হয় এর দুটি টার্মিনাল ব্রাঞ্চে যা হলো ম্যাক্সিলারি আর্টারি সুপারফিশিয়াল ট্যাপোরাল আর্টারি শেষ যে বিষয় সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব তা হলো রেট্রোম্যান রেগুলার ভেইন এই ভেনটি ফর্ম করে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের মধ্যে সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল ভেইন এবং ম্যাক্সিলারি ভেইন যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে আমরা এখন আলোচনা করব প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ব্লাড সাপ্লাই ইনারভেশন এবং লিম্ফেটিক্স নিয়ে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড তার আর্টারি সাপ্লাই পায় এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারির বাঁশ থেকে আর ভেনাস ড্রেনেজ হয় রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেইনের মাধ্যমে আপনি কি মনে করেছেন প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের নাপ সাপ্লাই ফেসিয়াল নাপ থেকে এমনটি মনে করলে ভুল হবে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড সেন্সরি এবং অটোনোমিক নাপ সাপ্লাই দুটি পেয়ে থাকে সেন্সরি সাপ্লাই আসে অরিকুলো টেম্পোলার নাপ আর গ্রেটার অরিকুলার নাপ থেকে প্যারাসেম্পেটিক সাপ্লাই পায় গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল নাপ ভাইয়া অরিকুলো টেম্পোলার নাপ দিয়ে সেম্পেটিক সাপ্লাই আসে সুপেরিয়র সার্ভাইকেল গ্যাংলিয়ন থেকে লিম্ফেটিক ড্রেনেজ হয় সুপিরিয়র ডিপ সার্ভাইকাল নোটসের মাধ্যমে যেহেতু আমরা এখন এক্সপার্ট হয়ে গেছি চলুন একটু ক্লিনিক্যাল আলোচনা করি স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড টিউমারের সবচেয়ে কমন সাইট হচ্ছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড যদিও বেশিরভাগ টিউমারগুলো বিনায় যাতে করে ম্যালিকন না হয় তাই আমরা ট্রিটমেন্ট করি লাইভারি গ্ল্যান্ড টিউমারের রিস্ক ফ্যাক্টরস গুলো হল রেডিয়েশন এক্সপোজার প্রিভিয়াস এবস্টেন বার ইনফেকশন স্মোকিং পেশেন্ট যে সিমটমস গুলো নিয়ে প্রেজেন্ট হয় তা হল পেইনলেস লাম্প ওর সোয়েলিং ডিফিকাল্টি সোয়ালোয়িং ডিফিকাল্টি ওপেনিং দ্য মাউথ যে কোনো সন্দেহজনক টিউমারস গুলোকে আমরা ইনভেস্টিগেট করি আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান এবং ফাইনেটাল স্পাইরেশন সাইটোলজির মাধ্যমে টিউমার ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা অবজারভেশন করি ওল্ডার পেশেন্টদের সার্জিক্যাল এক্সেশন করি ইয়ঙ্গার পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এবং সবশেষে রেডিওথেরাপিও দিয়ে থাকি এই ছিল আমাদের প্যারোটিড গ্ল্যান্ডার ইলাস্ট্রেশন হোপ ইউ লাইক টু আওয়ার ভিডিও অ্যান্ড ডোন্ট ফর গেট টু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার